Salut les junglers, c'est Guiara. Euh, dans la vidéo précédente, euh, j'avais fait une première partie sur les astuces de niveau avancé. Euh, et cette fois-ci, on va passer sur la deuxième partie. Donc on va parler un petit peu de comment réagir sur la map par rapport à tout ce qui se passe. Que ce soit euh, les priorités sur les lanes ou euh, les ganks euh, de l'adversaire. Alors déjà, on va commencer par euh, parler de comment réagir à un gank. Donc en fait, il y a trois façons de réagir à un gank. La première, c'est évidemment de counter gank. Euh, mais ça c'est seulement dans le cas où vous êtes du même côté de la map de votre adversaire. Si malheureusement vous êtes de l'autre côté, vous ne pouvez absolument pas counter gank. Et à ce moment là, il faut essayer de compenser un maximum euh, de l'autre côté de la map. Donc il y a deux autres façons. Ces deux autres façons, c'est donc euh, le fait de faire un objectif si on en a la possibilité. Ou alors de counter jungle, euh, d'aller manger sa jungle pour lui puiser ses ressources. Donc ça compense un minimum. Donc on va voir ça dans des exemples. Premier exemple de counter gank ici, j'ai vu le nunu au niveau des golems. Donc du coup je me dirige tout de suite vers ma botlane, parce que je sais qu'il va venir ici. Euh, je passe dans les bouches pour pas être vu. Et alors autre notion dont on n'a pas parlé, c'est que c'est une lane forte. En fait c'est une lane qui est en train de gagner. Et en fait il faut toujours jouer du côté de ces lanes là, parce que s'il y a un gank, et, bah, il suffit de faire un counter gank et c'est friqué. Voilà, et là dessus évidemment bah, on prend euh, en 3v3, euh, on prend 3 kills parce que bah, ma lane est en train de gagner. Donc là, c'est aussi une erreur d'une minute de sa part, de, il ne faut, faut pas qu'il joue du, du côté des, des lanes fortes euh, adverses. Et du coup, après, on aide rapidement à push, et puis étant donné qu'il n'y a plus de jungler adverse, plus de lane, on a la priorité, on peut se permettre aussi d'aller faire un objectif. Deuxième exemple de counter gang, donc ici, euh, bah, je pensais faire euh, mes raptors, mais j'ai vu euh, les adversaires arriver sur la mid lane. Donc euh, je viens ici, euh, j'enlève je, bien la vision pour être sûr de ne pas être vu sur le counter gang. Et, euh, et voilà, et c'est un carnage. Donc faut pas hésiter à, à ne pas faire son camp, quitte à l'arrêter pour le faire juste après. Le, le camp peut attendre, par contre le counter gank, lui, il n'attend pas. Cette fois-ci, mon adversaire gank du côté opposé de la map. Donc là, je peux absolument rien faire pour, euh, pour mon teammate. Donc j'hésite pas à lâcher mon camp. Et par contre, je vais euh, sur un objectif que du coup, le jungler adverse ne peut pas contester puisqu'il est de l'autre côté de la map. Et en plus de ça, j'ai les priorités sur mes lines. Donc il n'y a aucun risque, personne ne peut contester. Ici on est en tout début de partie et mon adversaire euh, veut gank niveau 2, on le voit. Et euh, du coup je me dirige immédiatement dans euh, le côté opposé de la map parce que je ne peux pas counter en gank. Il n'y a aucun objectif à faire et donc euh, pour compenser du coup je vais puiser toutes ses ressources. Autre exemple, euh, encore une fois euh, l'adversaire est du côté opposé de la map. Je n'ai plus d'objectif à faire, on est un peu plus tard dans la partie. Mais euh, c'était aussi pour vous montrer, bah, faites bien attention à enlever la vision parce que ici j'aurais été vu. Et ça peut être dangereux. Dans un deuxième temps, on va parler des priorités sur les lanes. Euh, quand vous êtes jungler, essayez de jouer un maximum du côté de vos lanes fortes. Parce que c'est ces lanes-là qui vont mettre la pression sur vos adversaires et du coup qui pourront euh, réagir en premier sur tout ce qui va se passer dans la jungle. Que ce soit un carapateur, un objectif. Euh, si votre adversaire essaie de vous counter jungle, même si c'est lui qui a le match-up, lui qui a l'avantage, et bah c'est vos laners qui vont lui tomber dessus en premier. Et inversement, si vous, euh, vous voulez counter jungle votre adversaire, et ben, euh, c'est à nouveau vos laners qui vont lui tomber dessus en premier. Euh, pareil, s'il y a un gank, euh, bah, sur le counter gank, c'est vous qui allez euh, avoir l'avantage puisque votre lane est plus forte. Et du coup, si vous jouez du côté de vos lanes faibles, ben, c'est tout l'inverse qui va se passer. Donc C'est pour ça que c'est très important de jouer du côté de vos lanes fortes et jouer avec vos priorités. On va voir ce que ça donne dans quelques exemples. Donc dans cette situation, euh, au niveau de la mid lane, ça va. Au bot, j'ai une très grosse priorité. Du coup, je peux me permettre de faire le carapateur et j'essaie même de le pousser vers la bot lane. Comme ça, je le fais en toute sécurité. Ici, c'est la situation inverse. Euh, c'est euh, cette fois-ci les laners adverses qui ont la priorité. Du coup, je ne cherche pas à contest et je m'en vais. Alors dans cette situation, je vais counter jungle parce que j'ai l'avantage sur euh, mon adversaire. Mais le problème c'est que j'ai pas la priorité euh, ni au mid ni au top, donc évidemment je vais me faire punir. Donc là c'est pas la faute de mes laners, c'est entièrement la mienne parce que justement j'ai pas fait attention aux priorités sur les lanes et évidemment c'est les laners adverses qui réagissent en premier. Alors malgré que je me sois fait punir la première fois, cette fois-ci j'ai bien la priorité au mid et au top, donc j'hésite pas à y retourner et là je sais qu'il peut rien m'arriver. Et du coup, pour finir, je vais essayer de vous expliquer un petit peu aussi comment gérer une situation où on se fait counter jungle et on n'a pas la priorité sur les lanes. Donc c'est un petit peu difficile à gérer, mais il faut rester calme, ne pas hésiter parfois à lâcher des ressources et euh, à prendre beaucoup de vision. 
pour aider euh, nos liners à anticiper la situation et pouvoir nous aider le plus vite possible. Donc euh, ici dans cette situation il y a eu un gank au mid, euh, moi je suis nuke counter gank mais j'ai un level de moins que le jungler adverse Donc ça s'est pas super bien passé, je suis low HP et donc euh, étant donné qu'il a la prio au mid et au bot Il n'hésite pas à partir euh, counter jungle sur mon bot side Et alors là euh, faut surtout pas essayer de réagir dans ces situations Tant pis on laisse les ressources, c'est désagréable mais il n'y a pas le choix Vaut mieux ça que de mourir et là la game elle est complètement perdue donc là, il va aussi faire mes golems. Euh, là, le blanc a pris la prio au mid. Et donc, euh, elle décale sur mon top side. Et donc là, bah, je suis counter jungle de partout. Donc, euh, c'est très difficile à gérer. Euh, je suis obligé de lâcher mes ressources. Euh, je perds beaucoup de temps, beaucoup de level. Euh, mais du coup, il faut trouver une solution pour euh, gérer ça par la suite. Du coup, dans cette situation, c'est très important de mettre des wards défensifs dans cette jungle pour euh, donner l'information le plus tôt possible à ces liners. Et euh, si possible, jouer du côté des lanes fortes, là où euh, l'adversaire prendra le plus de risques à venir vous counter jungle. Et voilà, et du coup là on est un petit peu plus tard dans la partie. Euh, donc là le jungler adverse, il a toujours la priorité et au mid et au top. Donc euh, il n'hésite pas à continuer à me counter jungle. Euh, donc là j'essaye de contest quand même en faisant très très attention. Et euh, là il y a quand même mon mid laner qui réagit très bien, qui arrive à, à décaler. Et, euh, et du coup grâce à ça on va pouvoir le punir et euh, ça va permettre de revenir un petit peu dans la partie et de le refroidir aussi euh, bah, sur, le, sur les futurs euh, les futurs counter jungle qu'il va me faire et voilà on arrive sur la fin de cette vidéo euh, j'espère que ça vous aura plu et euh, pour ceux que ça intéresse j'ai fait une game récemment avec Kha'Zix contre Twitch dans laquelle je counter jungle tout le long de la game je lui laisse quasiment aucune ressource donc vous verrez un petit peu comment ça se passe euh, je vous laisse le lien dans la description et euh, bah sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao tout le monde